গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দ মেলায় তেরোই জানুয়ারি উনিশশো অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক আঠাশ বছর আগে প্রধান চরিত্রে তারিণী খুঁড়ো আর তার সাঙ্গপাঙ্গ রাজা ভূদেব সিং মেজ কুমার ভূপত সিং সাধু বাবা এবং মানুষ খেগো বাঘ গল্পের সূত্রধার দ্বীপ তারিণী খুঁড়োর ভূমিকায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পাঠে আর অন্যান্য ভূমিকায় মীর শুরু হচ্ছে ডুমনিগড়ের মানুষ খেগো আমি তখন ছিলাম ডুমনিগড় নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার বললেন তারিনী খুঁড়ো ডুমনিগড় ম্যাপে আছে জিজ্ঞেস করলো ন্যাপলা ন্যাপলার মুখে কিচ্ছু আটকায় না তোর কি ধারণা ম্যাপে যা আছে তার বাইরে আর কিছু নেই চোখ কান কুঁচকে বিস্ময় আর বিরক্তি দুটোই একসঙ্গে প্রকাশ করে বললেন তারিনী খুঁড়ো ম্যাপ তৈরি করে কারা মানুষ তো ভগবানের সৃষ্টিতে ডিফেক্ট থাকে জানিস জোড়া মানুষ সায়ামিস টুইন্সের কথা শুনিসনি হাতে ছটা করে আঙুল বাছুরের দুটো মাথা এসব শুনিসনি ম্যাপে নেই ডুমনিগড় এই নিয়ে ফিলিপসের অ্যাটলাস কোম্পানিকে কড়া চিঠি দিয়েছিলাম সেই সময় তারা লিখলে হেরি সরি আগামী সংস্করণে সুধরে দেবে দেয়নি যে সেটা স্রেফ গাফিলতি ডুমনিগড় হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বাগেল খন্ডে মাইহার অবধি ট্রেন তারপর একশো বত্রিশ কিলোমিটার পুবে গাড়িতে হ্যালো ন্যাপলা চুপ মেরে গেল আমরাও বাঁচলাম কারণ তারিণী খুঁড়োর গল্প শোনার আগ্রহ আমাদের সকলের সমান ন্যাপলারও খুঁড়ো আসলে আমাদের কেউ হন না তবে খুব ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি ইনি মাঝে মধ্যে আসেন আমাদের বাড়িতে আমার জন্মের আগে বাবারা যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তারিণী খুঁড়ো ছিলেন আমাদের পড়শি তাই খুঁড়ো বাবারও খুঁড়ো আমাদেরও খুঁড়ো খুঁড়ো ছাড়া আর ওকে কেউ কিছু বলে বলে জানি না বাবার কাছেই শুনেছি যে ভদ্রলোক নাকি চাকরির ধান্দায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিচিত্র রকম কাজেই গল্পের স্টক অঢেল খুঁড়ো বলেন যে শুধু আটের খাতিরে যেটুকু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় সেটুকু ছাড়া নাকি সবই সত্যি গল্পের প্রথম লাইন বলে থেমে গেছেন খুঁড়ো কারণ তার ফরমাস মতো দুধ চিনি ছাড়া চা এসে গেছে এই জিনিসটি একটু বেশি রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছেন দেখে ন্যাপলা অধৈর্য হয়ে বলল ডুমনিগড়ে হলোটা কি বলছি বলছি বললেন তারিনী খুঁড়ো এই রটি খাওয়ার অভ্যাস আমার ডুমনিগড় থেকেই রাজা ভূদেব সিং এর হয়েছিল ডায়াবেটিস এককালে সাত রঙের সাত রকম মিঠাই বরাদ্দ ছিল রোজ দুবেলা তাছাড়া নিয়মিত মদ্যপান করতেন আমার ডাক পড়তো সন্ধেবেলায় যেদিনই খুলতেন সপায়ের বোতল সপে নামটা আমাদের সকলের কাছে নতুন অশিক্ষিতরা যেটাকে বলে শ্যাম্পেন বললেন খুঁড়ো যাই হোক রাজা একদিনে সব পরিত্যাগ করেন আমার চোখের সামনে ষোলো স্টোন থেকে সাড়ে ন স্টোনে নেমে এলো ওজন আর সেই সময় খুনটা হয় খুন আমাদের পাঁচজন শ্রোতার পাঁচ রকম গলায় একসঙ্গে উচ্চারিত হলো প্রশ্নটা হ্যাঁ খুন রাজার তিন ছেলে শ্রীপদ ভূপত আর অনুপ ছোটটা রায়পুরে রাজকুমার কলেজে পড়ে আর বড় দুটো পড়াশুনো শেষ করে ডুমনিগড়েই থাকে বড় শ্রীপতি হল খুন শ্রীপথের ইয়ার ছিল নারায়ণ শ্রীমল ধনী ব্যবসাদার ডুমনিগড়ের রাইস কিং পুরুষোত্তম শ্রীমলের একমাত্র ছেলে জুয়ার আড্ডা বসত নারায়ণের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় তুমুল বচসা হয় শ্রীপথ আর নারায়ণে প্রায় হাতাহাতি শ্রীপথ জিতছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা সেই সময় নারায়ণের হাতে তার জচ্চুরি ধরা পড়ে যায় নারায়ণ শাসায় তাকে খতম করবে বলে যাই হোক খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল শ্রীপথ তখন রাত এগারোটা হেঁটেই ফিরত রাজবাড়ি থেকে শ্রীমলদের বাড়ি হাপে মাইল পথে পড়ে রাম সরোবর ভারী সুদৃশ্য লেক ঠিক মধ্যিখানে একটি শ্বেত পাথরের মিনি প্রাসাদ নৌকো করে যাওয়া যায় সেখানে 
সেই লেকের ধারে কে জানি রিভলভার দিয়ে গুলি করে শ্রীপদকে পয়েন্ট ব্ল্যাং রেঞ্জ থেকে মেরেছে এক গুলিটেই সাবার পুলিশ নারায়ণকে সন্দেহ করে সেই যে শ্রীপদকে মারবে বলে শাসিয়েছে সে কথা জেরাতে আড্ডার সকলেই স্বীকার করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে নারায়ণ বেকসুর খালাস পেয়ে যায় আমি অবশ্য খুনের সময় কাছেই ছিলাম বলেন কি আবার পাঁচটা গলা এক সঙ্গে জোনাকি স্টাডি করছিলাম বললেন তারই নিখুড়ো সামনে দেওয়ালি রাজাকে কথা দিয়েছিলাম পিদ্দিমের বদলে একটা নতুন ধরনের বাতি বন্দোবস্ত করব ইলেকট্রিক নয় কাঁচের টিউবের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম রাজবাড়ির যত ব্যালকনি আর যত বারান্দা সব কটার আলসে আর রেলিং এর ওপর টিউব বসানো থাকবে আর তার মধ্যে ছাড়া থাকবে জোনাকি অবশ্যই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ফুটো থাকবে টিউবে নির্ঘাত চমকপ্রদ ব্যাপার হতো তবে বড় কুমারের মৃত্যুর জন্য সেবার আর কোনো ঘটা হয়নি দেওয়ালিতে আপনি খুনিকে দেখেছিলেন জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা না দেখিনি গুলি করেই সে পালায় তবে খুনের খবরটা আমি দিই আমি যদি অন্য মনস্ক না থাকতাম তাহলে হয়তো খুনিকে হাতে না দিয়ে ধরে ফেলতে পারতাম কিন্তু সেটা হবার ছিল না ফলে একটা জলজান্ত অপরাধী চিরকালের মতো রেহাই পেয়ে গেল তারিনি খুঁড়ো বিড়ি ধরাতে থেমেছেন আমরা মুখ চাওয়াচাবি করছি গল্প শেষ কিনা তাও বুঝতে পারছি না এমন সময় খুঁড়ো আবার শুরু করলেন এদিকে বড় ছেলের মৃত্যুতে রাজা আঘাত পেয়েছেন খুবই আর তাতে অসুখ গেছে বেড়ে এমন সময় একটা অন্য গণ্ডগোল দেখা দিল খুনের মাসখানেক আগে দুই আমেরিকান এসেছিল রাজার অতিথি হয়ে আসল উদ্দেশ্য শিকার ডুমনিগড়ের পূব দিকে পাহাড়ের শ্রেণী আর তার পাদদেশে গভীর জঙ্গল যাকে বলে হান্টার্স প্যারাডাইস বহু বিদেশি শিকার এই ডুমনিগড়ে এসে শিকার করে গেছে রাজা তাদের জন্য ঢালাও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন বিটাররা বোন পিটিয়ে কাঁশি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘ এনে ফেলে দিয়েছে শিকারীদের সামনে আর তারা হাতির পিঠ থেকে শার্দুল সংহার করে খুশি মনে দেশে ফিরে গেছে এইবার এই দুই আমেরিকানের একটি নাম স্যাঙ্গার চল্লিশ হাত দূর থেকে পরপর দুটি গুলি মেরেও বাক্যে জখমের বেশি কিছু করতে পারল না একটা গুলি লাগলো ল্যাজে একটা পিছনের পায়ের গোড়ালিতে সেই বাঘ এখন হয়ে গেছে নরখাদক এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা তোরা জানিস বোধায় উলম্বি হাড্ডা আর থুয়ারা পাহাড়ের নিচে এই তিনটি গ্রাম থেকে সতেরো জন মেয়ে পুরুষকে ধরে নিয়ে গেছে সেই বাঘ গায়ের লোকে রাজার কাছে এসে হত্যা দিয়েছে ওই বাঘের শেষ না দেখা পর্যন্ত তাদের সোয়াস্তি নেই বাঘের ভয়ে তারা বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না সেই সুযোগে তাদের ক্ষেতের ফসল খেয়ে নিচ্ছে হরিণ আর সুগরের দল রাজা ডেকে পাঠালেন আমাকে বললেন ট্যারি রাজা আমাকে ট্যারি বলি ডাকতেন ট্যারি এখন তুমি ভরসা এই ম্যান ইটারের একটা বিহিত না করলেই নয় তোমার কি লোকজন লাগবে বলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তুমি দু একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে বড় এখানে বলা দরকার যে মেজকুমার ভূপত সিং ও শিকারে সিদ্ধহস্ত তেইশ বছর বয়স কিন্তু এর মধ্যেই বড় বাঘ ছোট বাঘ মিলে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিয়াত্তর তবে এটা জানি যে রাজা মেজকুমারের খুব একটা ভক্ত নন কারণ সে অতি উশৃঙ্খল প্রকৃতির ছেলে তাছাড়া মদ জিনিসটাকে একটু বেশি রকম পছন্দ করে আমি মেজকুমারের হয়ে একবার সুপারিশ করেও কোনো ফল হলো না কাজে আমাকেই রাজি হতে হলো আমার তখন জোয়ান বয়স সবে ত্রিশ পেরিয়েছে চোখে মাইনাস পাওয়ারের পুরু চশমা সত্ত্বেও অভ্যর্থ টিপ কর্নেল হোয়াইট হেড নিজে হাতে ধরে বন্দুক চালানো শিখিয়েছে নাজমিনে থাকতে যেখানে উৎপত্ত হচ্ছে সেখানে পৌঁছতে হলে একটা ছোট নদী পেরোতে হয় সে নদীর নাম লুঙ্গি কেন জিজ্ঞেস করিস নি নাপলা কারণ উত্তর আমি জানি না এই লুঙ্গিরই পাশে এক অশ্বত্ব গাছের তলায় মাস চারেক হলো এক বাবাজি এসে আস্তানা গেড়েছেন এ খবর আমরা পেয়েছি রাজার আবার হোলি ম্যানে খুব বিশ্বাস বলে দিলেন যাবার সময় আমি যেন একবার দেখা করে যাই রাজা শুনেছেন বাবাজির কাছে নাকি অনেক রকম ওষুধ আছে যদি ডায়াবেটিসের কোনো ওষুধ বলতে পারেন 
আমি যেন সেটা জেনে নি জানুয়ারি মাস প্রচন্ড শীত পড়েছে সেবার তারই মধ্যে দুটি বেয়ারা সমেত বেরোবার সব তোর্জোর করে ফেললাম রাজার কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি মেজু কুমার বসে রয়েছেন তার ঘরে বুঝলাম একটা কথা কাটাকাটির মাঝখানে গিয়ে পড়েছি রাজা তখনও হাঁপাচ্ছেন এবং আমার সামনেই মেজু কুমারকে কড়া কথা শুনিয়ে তাকে ঘর থেকে বিদায় করে দিলেন বেরোবার মুখে কুমার আমার প্রতি যে দৃষ্টি হানলেন সেটা মোটেই প্রসন্ন নয় বুঝলাম তাকে বাদ দিয়ে আমাকে বাগ মারতে পাঠানো হচ্ছে সেটা আদৌ ওর মনোপ্রুত নয় তবে সিদ্ধান্তটা তো আমার নয় সেটার জন্য দায়ী স্বয়ং রাজা ভূদেব সিং কাজেই আমার উপর চোখ রাঙানোর কারণটা বোধগম্য হলো না লুঙ্গি নদী ডুমড়িগড় থেকে বত্রিশ মাইল অর্থাৎ আজগের হিসেবে পঞ্চাশ কিলোমিটার তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলেছে তবে ডুমনিগড়ে জিপ আসেনি রাজার একটা পুরনো ফোর্ট ছিল সেটা খুব মজবুত তাতে করেই পৌঁছে গেলাম এক ঘন্টার ভেতর শিকারের জন্য যাবতীয় যা কিছু দরকার সবই সঙ্গে এসেছে নদী পেরিয়ে আরও যেতে হবে সতেরো মাইল তার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গাড়ি থাকবে ও পারে রেঞ্জার নিজেও থাকবেন আমরা গিয়ে উঠব ফরেস্ট রেস্ট হাউসে অবশ্যই ও পারে যাবার আগে একটা কর্তব্য সারতে হলো উদাস বাবার আশ্রমে একবার ঢু দিতে হলো গেরুয়াধারী বাবাজি শিষ্য শিষ্যা পরিবেষ্টিত হয়ে পর্ণ কুটিরের সামনে বাঘছালের উপর বসেছেন সামনে ধুনি জ্বলছে চেহারাটি বেশ ভক্তি উদ্রেককারী দাড়ি গোঁপ জটা সত্ত্বেও অনেক সাধুর চেয়ে বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জঙ্গলি ভাব একেবারেই নেই সাধু আমাকে দেখেই স্মিত হাস্য করে আইয়ে বলে তার সামনে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন আমি গিয়ে বসলাম সাধু চেয়ে রইলেন আমার দিকে ঠোঁটের কোণে সেই স্মিত হাসির রেশ মনে মনে ভাবছি এত দেখার কি আছে এমন সময় বাবাজি হঠাৎ বলে উঠলেন বাঙালি এবং যেভাবে যে উচ্চারণে বললেন তাতে বুঝলাম ইনি নিজেও বাঙালি এতে অবাক হলাম বইকি কারণ যেদিন থেকে বাবাজি আস্তানে গেড়েছেন সেদিন থেকে শুনছি এনার কথা কিন্তু কেউ বলেনি ইনি বঙ্গ সন্তান কি চাস তরি এখানে বলে রাখি বাবাজিদের এই হোলসেল তুইতকারীর ব্যাপারটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না তাই এনার প্রশ্ন শুনে ধাঁ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল বললাম রাজার অনুরোধে তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম বাবা কিন্তু আমার মুখে তুই শুনে মোটেই বিরক্ত বা বিচলিত হলেন না বরং এবার যে কথাটা বললেন তাতে আমি হকচকিয়ে গেলাম তো বটেই সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা নম্র হয়ে গেলাম রাজার জন্য ওষুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি বলিস চিন্তা করার কিছু নেই অসুখ সেরে যাবে তবে পুত্র শোক থেকে রেহাই নেই বড়টা গেছে পরেরটাও যাবে ছোটটি ভালো ছেলে সেই বাপের মুখ রাখবে তবে রজত্ব নেই কপালে কারণ রাজা আর থাকবে না দেশে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না এমন সময় বাবাজি বললেন তোর জন্য ওষুধ আছে আমার ওষুধ সেবার কি আমি জিজ্ঞেসা করলাম কিসের ওষুধ তুই বাঘের পেটে যেতে চাস সেটা আর কি জিতে চাই বলুন তাহলে আরো কাছে আয় আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম সাধু সাধু বাবার দিকে বাবাজি তার ঝোলা থেকে একটা কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা সবুজ মলম নিয়ে আমার কপালে ঘষে দিলেন হিং আর কস্তুরি মেশানো একটা গন্ধ এলো নাকে ব্যাস আর ভয় নেই তোর রাজার জন্য ওষুধ নিয়ে বিদায় নিলাম মনে মনে বললাম বাবাজি ক্ষমতা হসেই কারণ আমার কাছ থেকে তুই থেকে আপনি সম্বোধন আদায় করে নিতে লেগেছে ঠিক দু মিনিট রেস্ট হাউসে পৌঁছে গেলাম আধ ঘন্টার মধ্যেই গিয়ে দেখি সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমি আসছি সে খবর আগেই পৌঁছে গেছে তিন গাঁয়ের তিন মোড়ল এসেছি আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম আমার যতদূর সাধ্যে আমি করব। শীতকালে দিন ছোট 
তাই সাড়ে চারটের মধ্যে বনমোরগের রোস্ট খেয়ে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে গেলাম স্থানীয় শিকারি সুখদেও তেওয়ারি আমাকে সাহায্য করছে সে মাচা বাঁধার জন্যে গাছ বেছে রেখেছে সমতল জমি যেখানে শেষ হয়ে পাহাড় শুরু হয়েছে সেই রকম একটা জায়গায় কাছাকাছির মধ্যে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপও পাওয়া গেছে একটি মৌসও কেনা হয়েছে টোপ হিসেবে সব মিলিয়ে ব্যবস্থা ভালোই আমি একাই থাকব পাহাড়ায় সকালে শিকারি ও কুলির দল আমায় মিট করবে তার মধ্যে যদি কাজ সারা হয়ে যায় তো ভালোই নইলে কাল সন্ধ্যে থেকে আভার বসতে হবে এভাবে কতদিন চলবে জানা নেই গেস্ট হাউস ছাড়বার মুখে আর একটা গাড়ির আওয়াজ করেন এ আওয়াজ আমার চেনা এ হল মেজু কুমারের পন্টি এক ঠুরার ব্যাপার কি মেজু কুমার গাড়ি থেকে নেমেই কারণটা জানিয়ে দিলেন বললেন বাবাকে বলে রাজি করিয়েছেন তিনিও আমার সঙ্গে নরখাদকের সন্ধানে যাবেন এমন একটা গুরুদায়িত্ব শুধু একজনের ওপর দেওয়ার কোনো মানে হয় না কথাটা শুনে আমার মোটেই ভালো লাগলো না রাজা সত্যি অনুমতি দিয়েছেন কি না জানার কোনো উপায় নেই আমার ধারণা তিনি বারণই করেছেন কিন্তু ঈর্ষাবশত ইনি নিজেই চলে এসেছেন কি আর করি মনিবের সন্তান তার সঙ্গে তো আর ঝগড়া চলে না তখনই তিওয়ারিকে বলে একটা দ্বিতীয় মাচার বন্দোবস্ত করা হলো তবু ভালো ওই যে মেজু কুমার তার নিজের জন্য শিকারের সব সরঞ্জাম সঙ্গেই এনেছিলেন দুজনে গিয়ে উঠলাম মাচাতে আমারটা শিমুল গাছ ওনারটা বাদাম আমাদের রেখে দল ফিরে গেল আমরা রাত্রি জাগরণের জন্য তৈরি হলাম নিচে থেকে যাতে বাঘ বুঝতে না পারে তার জন্য দুটো মাচার নিচেই লতা পাতা দিয়ে কাউফ্লেজ করা হয়েছে ব্যবস্থা পাকা পোক্ত কুমার দেখি মাচায় উঠে ব্র্যান্ডির বোতল খুলেছেন আমি ইশারায় তাকে বারণ করার চেষ্টা করলাম তিনি আমার দিকে চেয়েও চাইলেন না অন্ধকারটা যেন একটু আগে হলো মনে করে আকাশের দিকে চেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখি কালো মেঘে দিগন্ত ছেয়ে গেছে ছটা নাগাদ বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি নামল বাঘ বৃষ্টি তো আক্কা করে না শিকারিও করা উচিত নয় কিন্তু শীতকালের বৃষ্টি বলেই বোধ হয় অনুভব করলাম ওভারকোট ভেদ করে বরফের মতো ঠান্ডা জল আমায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে এমনিতে আমার অসুখ বিসুখ হয় না বললেই জলে কিন্তু সর্দি জিনিসটাকে আমি বড় ভয় পাই এটা চিরকালের ব্যাপার যখন একটা হাঁচি হল তখন প্রমাদ বললাম মাচায় বসা শিকারির পক্ষে হাঁচি কাশি যে কি সর্বনেশে ব্যাপার তা বোধায় তোদের বুঝিয়ে বলতে হবে না এছাড়া হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় এক জ্যোতিষী বলেছিল আমার অপঘাতে মৃত্যু হতে পারে আজকে বাজ পড়ছে তাই গাছের উপর বসা পরিস্থিতিটা মোটেই ভালো লাগত না এবার কুমারকে ইশার করে জানালাম আমি মাচা থেকে নেমে পড়ছি আজ আর ম্যানিটারের সঙ্গে মোকাবেলা হবে না কারণ এই হাঁচি শুনে তিনি আর এ তল্লাটে আসবেন না নিচে মোষ্টা জলে ছটপট করছে তার গলায় বাঁধা ঘন্টা অনবরত টিংটং করছে মাচা থেকে নামতে নামতে মনে হলো হেজু কুমারের ভাগ্য ভাল নরখাদক সংহারের ক্রেডিটটা হয়তো হয়তো তিনি একাই পাবেন আমার এখন আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই এই বৃষ্টিতে আর ভিজলে নিউমোনিয়া অবধারিত জঙ্গলের দুর্ভেদ্ধ অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানি মাঝে মাঝে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে আমি টর্চের সাহায্য না নিয়ে এগিয়ে চললাম যেদিকে পাহাড় সেই দিকে হাতে বন্দুকটা নিয়েছি কারণ সেটা যে প্রয়োজন হবে না এমন কোনো গ্যারেন্টি নেই পাহাড়ে গায়েও গাছপালা ঝোপঝাড়ের অভাব নেই তারই মধ্যে দিয়ে হ্যাঁচড় প্যাঁচড় করে উঠে গিয়ে হঠাৎ সামনে একটা ঘোর অন্ধকার কি যেন এসে পড়ল বিদ্যুতের আলো তো যখন সে অন্ধকার দূর হলো না তখন বুঝলাম সেটা একটা গুহার মুখ গিয়ে ঢুকলাম ভেতরে মাথার ওপর বাড়ি বর্ষণ দূর হলো বাঁচা গেল ছেলেটার পেয়ে গেছি পকেট থেকে টর্চ বার করে সামনে ফেলে বুঝলাম গুহার অপর দিকের দেওয়াল টর্চের আলোর নাগালের বাইরে কমপক্ষে পাঁচশো লোক এ গুহায় আশ্রয় নিতে পারে আলোতেই দেখলাম সামনেই একটা মাঝারি আকারের পাথরের চাঁই 
সেটাতে পেট দিয়ে বসলাম গুহার মেঝেতে বাইরে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে বিদ্যুতের আলোতে বুঝতে পারছি পাহাড়ের গা দিয়ে জলের ধারা নেমে এসে গুহার মুখের সামনে একটা ছোটখাটো জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে পকেটে সিগারেট দেশলাই ছিল সেটা এই অবস্থায় ব্যবহারযোগ্য হবে কিনা ভাবছি এমন সময় তড়িত ঝলকানিতে একটা ব্যাপার দেখে চমকে উঠলাম একটি লোক এসে গুহার ভেতর ঢুকল লোকটির সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটা থেকে বুঝতে পারলাম ইনি মেজ কুমার তার সাত বছর বয়সে পায়ের পাতার উপর দিয়ে চলে যায় বাপের রোলস রয়েস গাড়ি সাহেব ডাক্তার মেজর স্টেভিংসের অস্ত্রোপচারের ফলে পা সেরে যায় ঠিকই কিন্তু ডান পায়ের তুলনায় আদিমচি ছোট হয়ে যায় তার ফলেই এই খোঁড়ানো মেজুকুমারের অন্ধকার দেহ আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার পাশেই বসল একটা বটকা গন্ধ কিছুক্ষণ ধরে পাচ্ছিলাম তার সঙ্গে এবার এনএসি ব্র্যান্ডের গন্ধ যোগ হলো তারপর অনুভব করলাম গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমার মুখের ওপর তারপর মেজুকুমারের কণ্ঠস্বর প্রবেশ করলো আমার কানে শত্রুর শেষ রাখতে নেই জানো বলে কি লোকটা শত্রু হতে যাব কেন তোমাকে যখন আমি দেখে চিনেছি সেই রাতে তখন তোমারও আমাকে দেখা এবং চিনে ফেলাটা আশ্চর্য নয় খুব কোন রাতে সেটা কি বলে দিতে হবে ইমলি গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলে তুমি দাদা ফিরছিল শ্রীমলের বাড়ি থেকে আমার গরম লাগতে শুরু করেছে মানে ওভার কোর্টটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয় এই মেজু কুমারী তাহলে হত্যাকারী নারায়ণ শ্রীমল নয় দাদাকে হটিয়ে নিজে গদিতে বসাল যেমন আরো অনেক রাজপরিবারই হয়ে থাকে কিন্তু আমার সে চিনল কি করে সেরাতে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছিল তখন তোমার চশমার কাঁচ চকচক করছিল সেই আলোয় এত পুরু কাঁচ এই তল্লাটে আর কারণ নেই আমি চুপ করে আছি আমার চোখের পাওয়ার মাইনাস নয় এই চশমাই আমাকে বিক্রি করল এটা খুট করে শব্দ পেলাম মেঝকুমারের টোটা ভরা রাইফেল উঁচি উঠেছে ও ও আমার মধ্যে ব্যবধান দু হাতের ওই মাগমারা বারো বরের আগ্নেয়স্ত্র এই দূরত্ব থেকে আমার বর প্রয়োগ করলে আমার দেহ শত টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে গুহার চারিদিকে কিন্তু ওটা কি একটা জোড়া জ্বলন্ত মার বেলে গিয়ে আসছে আমার দিকে মেজু কুমারের পেছন থেকে আর তার সঙ্গে সেই বটকা বন্ধ शब्द थेमे गल বোধহয় নার্ভাস ট্রেনের দরুন কিংবা হয়তো জ্বর ছিল শরীরে এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে গুহাটা যে কত বড় সেটা এখন বুঝতে পারলাম আমি যেদিকে বসা তার বিপরীত দিকে দেয়ালের সামনে পড়ে আছে মেজকুমারের আধ খাওয়া মৃতদেহ কিন্তু নরখাদকের কোনো চিহ্ন নেই গুহার বাইরে একটা পাথরখণ্ডের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম হাতে বন্দুক নিয়ে একটা খুঁত খুঁত ভাব ছিল মনে কারণ এটা জানি যে বাঘ সুযোগ পেয়েও আমাকে খায়নি সেটা বাবাজির মলমের জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণই হোক শুধু তাই নয় আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা করেছে 
তবে গ্রামের লোকেরা যে লাঞ্ছিত সে কথা তো মিথ্যে নয় তাই মন থেকে মমতা দূর করে তাতে দাঁত চেপে বসে রইলাম আটটা পর্যন্ত বসে থেকেও যখন বাঘের দেখা পেলাম না তখন অগত্যা ফিরতি পথ ধরলাম মাচার কি অবস্থা দেখতে হবে গিয়ে সেখানে চায়ের ফ্লাস্ক জলের বোতল বালিশ কম্বল ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে জায়গাটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না কিন্তু যা দেখলাম তাতে চক্ষু ছানা মরা মাচা সমেত শিমুল গাছ বজ্রপাতে ঝলসে গেছে আর তার পাশেই পড়ে আছে মৃত মোষ আর তার কাঁথে দাঁত বসানো মৃত নরখাদক সে এক বিচিত্র ছবি মানুষের হাতের বন্দুকের চেয়ে হাজার গুণে বেশি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের শিকার হয়েছে এরা সেটার বলে দিতে হয় না ফেরার পথে বাবাজিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হলো না তার পর্ণকুটির ভাসে নিয়ে গেছে লুঙ্গি নদী গত রাত্রের বৃষ্টিতে তিনি নিজে নাকি একটি সেগুন গাছে চড়ে রক্ষা পেয়েছিলেন কিন্তু আপাতত সর্দি জ্বরে কাবু হয়ে এক শিষ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন শুনছিলেন ডুমনিগড়ের মানুষ খেকো রচনা সত্যজিৎ রায় তারিণী খুড়োর ভূমিকায় পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প পাঠে এবং বাকি ভূমিকায় মীর শব্দ গ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী রেডিও মিচির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সন্দীপ রায়কে আমাদের পাশে থাকার জন্য আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স